ഹായ് എവറി വൺ എല്ലാവർക്കും ഇൻഡ്യൂഷൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ കണക്ക് പഠിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം കുറെ എക്സും വൈയും സമ്മും മൈനസും പ്ലസും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ എന്താ ഈ കണക്ക് പഠിച്ചിട്ട് കാര്യം നിങ്ങൾ ചുറ്റും ഒന്ന് നോക്കിക്കേ എല്ലാത്തിലും ഒരു കണക്ക് മണക്കുന്നില്ലേ നമ്പേഴ്സ് ആവാം ഷെയ്പ്സ് ആവാം ക്വാണ്ടിറ്റി ആവാം അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളാവാം അതായത് പറഞ്ഞു തന്നാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ തിലങ്കചേട്ടൻ സ്ഫടികം സിനിമയിൽ പറയുന്ന പോലെ ഭൂഗോളത്തിൻ്റെ സ്പന്ദനം തന്നെ കണക്കിലാണ് അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും കടന്നു പോകുന്നത് കുറേ കണക്കുകളിലൂടെയാണ് കണക്ക് കൂട്ടലുകളിലൂടെയാണ് പ്ലാനിങ്ങിലൂടെയാണ് ഇതെല്ലാം കണക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പാടത്തിൻ്റെ പേരാരും മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ സമാന്തര ശ്രേണി എല്ലാവരും പതിപോലെ നോട്ട് ബുക്കും പെന്നും ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക നോട്ട്സ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടില്ലേ എന്തിനാ ഈ സമാന്തര ശ്രേണിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നത് ആ ഒരു സംശയം എല്ലാവരുടെ തലയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ സമാന്തര ശ്രേണി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ള ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ തുടങ്ങാം ബേക്കറി ഫ്രൂട്ട് ഷോപ്പ് ഇവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഈ ബേക്കറിയിൽ ലഡു മൈസൂർ പാക്ക് പീസ് കേക്ക് ഇതൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന രീതി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇനി ഫ്രൂട്ട് ഷോപ്പിലാണെങ്കിലോ ഓറഞ്ച് ആപ്പിൾ അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന രീതി ഒരു പിരമിഡൽ ഷേപ്പിലല്ലേ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കതിൻ്റെ എണ്ണം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്നൊന്ന് നോക്കിയാലോ അതായത് ഒരു ട്രേയിൽ എത്രത്തോളം എത്ര എണ്ണം ലഡു ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു ബേക്കറിയിലും എത്ര ലഡു ഒരു ട്രേയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നാമത്തെ റോയിൽ ഒരു ലഡു രണ്ടാമത്തതിൽ നാല് ലഡു മൂന്നാമത്തതിൽ ഒൻപത് ലഡു നാലാമത്തതിൽ പതിനാറ് ലഡു ഈ രീതിയിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എണ്ണി നോക്കണോ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ നമ്മൾ മാത്സ് അറിയുന്നവരല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആകെ എത്ര റോ ഉണ്ടെന്ന് ആദ്യം എണ്ണി നോക്കണം എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്ന് റോയിൽ ഒരു മൂന്നോ നാല് റോയിൽ നമ്പേഴ്സ് കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ സീക്വൻസിൻ്റെ റൂള് മനസ്സിലാവുമല്ലോ റൂള് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് റോ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇരുപത് റോ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിക്കൂടെ അങ്ങനെ എഴുതി നോക്കിയാൽ എത്ര ലഡു ഉണ്ടാകുമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ സം എടുത്താൽ പോരെ സിമ്പിളല്ലേ നമുക്ക് ഈ ട്രെയിലെ ലഡുവിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ നോക്കാം വൺ ഫോർ നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ എക്സെട്രാ ഈ രീതിയിലല്ലേ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് എത്ര ലോൺ ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും വൺ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് നയൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ആൻഡ് സോൺ അങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി എത്ര റോ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണോ വൺ ഫോർ നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ എക്സെട്ര സംശയമുണ്ടോ എന്തിനാ സംശയിക്കുന്നത് പൊതുവ്യത്യാസം അതായത് വ്യത്യാസങ്ങൾ പൊതുവാണോ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി അതായത് രണ്ടാമത്തെ പദം മൈനസ് ഒന്നാമത്തെ പദം മൂന്നാമത്തെ പദം മൈനസ് രണ്ടാമത്തെ പദം ആ രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ നാല് മൈനസ് ഒന്ന് സമം മൂന്ന് ഒൻപത് മൈനസ് നാല് സമം അഞ്ച് പതിനാറ് മൈനസ് ഒൻപത് സമം ഏഴ് അങ്ങനെ പോകും വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒരുപോലെയാണോ നമ്മളിത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയിരുന്നു വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒരുപോലെയല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതെന്തല്ല സമാന്തര ശ്രേണി അല്ല സമാന്തര ശ്രേണി ഏതാണ് അതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ശ്രേണി എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് കരുതുന്നു കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഒരു വ്യക്തമായ ധാരണ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്നിൽ അവസാനിക്കുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി എഴുതുക Write down the sequence of numbers ending in 1. One day, you can write in the notebook. 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 1, 11, 21, 31, etc. That's not the sequence. That's the sequence. This is the sequence. How do you write it? The sequence. 11 minus 1. Summum 10. 21 minus 11. Summum 10. 21 minus 11. പത്ത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മൈനസ് ഇരുപത്തൊന്ന് സമം പത്ത് അതായത് എന്ത് കിട്ടി എല്ലായിടത്തും വ്യത്യാസം ഒന്നാണ് പത്ത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ശ്രേണി സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് ഇനി വേറൊരു ചോദ്യം റൈറ്റ് ഡൗൺ എ സീക്വൻസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ഫൈവ് ആൻഡ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഫൈവ് അതായത് ആദ്യ പദം അഞ്ചും പൊതുവ്യത്യാസം അഞ്ചുമായ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി എഴുതുക എഴുതിയോ എളുപ്പമല്ലേ അഞ്ച്
ഓരോ സെക്കൻഡിലും അഞ്ച് ലിറ്റർ വെള്ളം വീതം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നു ഓരോ സെക്കൻഡിലും ടാങ്കിൽ മിച്ചമുള്ള വെള്ളം എത്രയാണ് ഒരു ശ്രേണിയായി എഴുതുക ചോദ്യം മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മുടെ ടാങ്കിൽ ഇപ്പം ആയിരം ലിറ്റർ വെള്ളമുണ്ട് ഓരോ സെക്കൻഡിലും ടാങ്കിൽ നിന്ന് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് എത്ര ലിറ്ററാണ് പോകുന്നത് അഞ്ച് ലിറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ഓരോ സെക്കൻഡിലും പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ശ്രേണി ഇതാണ് ടാങ്കിൽ ഓരോ സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോഴും ബാക്കി എത്ര വെള്ളമുണ്ടാകും മിച്ചം എത്ര വെള്ളമുണ്ടാകും അതാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് തുടക്കത്തിൽ ആയിരം ലിറ്റർ പിന്നെ അഞ്ച് ലിറ്റർ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പം ആയിരം മൈനസ് അഞ്ച് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അഞ്ച് ലിറ്റർ കുറച്ച് കുറച്ച് എഴുതണം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉത്തരം വരിക ആയിരം തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തഞ്ച് എക്സെട്ര ആ രീതിയിൽ പോകും ഈ ചോദ്യത്തിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഉത്തരം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണോ വ്യത്യാസം തുല്യമാണോ നോക്കിയാൽ പോരെ എല്ലായിടത്തും വ്യത്യാസം തുല്യമാണ് കാരണം നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ പറയാം ആദ്യേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ലിറ്റർ വീതമാണ് കുറയുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടല്ലോ ഉത്തരം എങ്ങനെ കണ്ടെത്താമെന്നും മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ചില നോട്ടേഷൻസിനെ പറ്റിയാണ് അതായത് സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഓരോ നമ്പറിനെയും ഓരോ സംഖ്യകളെയും ടേംസ് എന്നാണ് പദങ്ങൾ എന്നാണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ ഒന്നാമത്തെ നമ്പറിന് ഒന്നാം പദം രണ്ടാമത്തെ നമ്പറിന് രണ്ടാം പദം മൂന്നാമത്തത് മൂന്നാം പദം ഫസ്റ്റ് ടേം സെക്കൻഡ് ടേം തേർഡ് ടേം അങ്ങനെ പോകും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ഒന്നാം പദം രണ്ടാം പദം മൂന്നാം പദം എന്ന് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു നേരത്തെ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല അതിനൊക്കെ പകരം ചില നോട്ടേഷൻസ് ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഒന്നാം പദത്തെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് എ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഉപയോഗിക്കണം മറക്കരുത് പിന്നെ പൊതുവ്യത്യാസം പൊതുവ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് അടുത്തടുത്തുള്ള പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് പൊതുവ്യത്യാസം അതിന് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഒന്നാം പദത്തിന് എ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇംഗ്ലീഷിലാകെ ഇരുപത്താറ് അക്ഷരമല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എല്ലാ പദങ്ങളെയും അക്ഷരങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് മാത്രം വേരബിൾസ് വെച്ചിട്ട് മാത്രം സൂചിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു വഴി കണ്ടുപിടിച്ചു അക്ഷരങ്ങളും സംഖ്യകളും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ പദത്തിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നാം പദത്തിന് നമ്മൾ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയും രണ്ടാം പദത്തിന് സെക്കൻഡ് ടേമിന് എക്സ് ടു എന്ന് പറയും മൂന്നാം പദം അഥവാ തേർഡ് ടേമിന് നമ്മൾ എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയും എക്സ് ഫോർ എക്സ് ഫൈവ് അങ്ങനെ പോകും എക്സ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈ ഉപയോഗിക്കാം എ ഉപയോഗിക്കാം വൈ വൺ വൈ ടു വൈ ത്രീ എക്സെട്രാ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എക്സെട്രാ അങ്ങനെ ഏത് അക്ഷരം വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സൂചിപ്പിക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ എക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന തന്നെ ഉള്ളൂ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ള കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നിർത്തിയൊരു ശ്രേണിയുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം ത്രീ സിക്സ് നയൻ ട്വൽവ് എക്സെട്രാ മൂന്ന് ആറ് ഒൻപത് പന്ത്രണ്ട് എക്സെട്ര ഈ ശ്രേണിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യേകതയൊന്നുമില്ല ഒന്നാം പദം മൂന്നാണ് പൊതുവ്യത്യാസവും മൂന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാ മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാമല്ലേ നോട്ടേഷൻസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്ര അതുപയോഗിച്ച് ഇതിനെ എങ്ങനെ പറയാം എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എക്സ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു നയൻ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യം ഈ ശ്രേണിയുടെ മൂന്ന് ആറ് ഒൻപത് പന്ത്രണ്ട് ഈ ശ്രേണിയുടെ പത്താമത്തെ പദം കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ അവിടെയല്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നിർത്തിയത് പത്താമത്തെ പദം കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കാണും എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ കാണുമെന്നായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചോദിച്ചത് നമുക്ക് നോക്കാം എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എക്സ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു നയൻ അങ്ങനെയാണല്ലോ എക്സ് വണ്ണിനോട് മൂന്ന് കൂട്ടിയപ്പോൾ ഒരു പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് എക്സ് ടു കിട്ടിയത് അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ അതുപോലെ എക്സ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് ത്രീ അഥവാ എക്സ് ടുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എക്സ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ സബ്
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പത്താമത്തെ പദമല്ലേ പത്താമത്തെ പദം കിട്ടാൻ ഒന്നാമത്തെ പദത്തോട് ഫസ്റ്റ് ടൈമിനോട് എത്ര കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യണം എത്ര പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടണം ഒൻപത് പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടണം അതായത് എക്സ് ടെൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് നയൻ ഡി ഡി എത്രയായിരുന്നു മൂന്ന് എക്സ് ടെൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് നയൻ ഡി നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ വരും ത്രീ ആണല്ലോ കോമൺ ഡിഫറൻസ് സോ എക്സ് ടെൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ പ്ലസ് നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ സോ എക്സ് ടെൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി അപ്പോൾ പത്താമത്തെ ടേം എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി തേർട്ടി ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി പതിനഞ്ചാമത്തെ ടേമോ ഇരുപതാമത്തെ ടേമോ ഏത് വേണമെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ ഇരുപതാമത്തെ ടേം കാണാൻ ഫസ്റ്റ് ടേമിനോട് പത്തൊൻപത് പൊതുവ്യത്യാസം പത്തൊൻപത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി മുപ്പതാമത്തെ ടേം കാണാനോ ഫസ്റ്റ് ടേമിനോട് ഇരുപത്തൊമ്പത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ റൈറ്റ് ദ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ടേം ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് ഫോർ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് എക്സെട്ര അതായത് നാല് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് എക്സെട്ര ഈ ശ്രേണിയുടെ പതിനഞ്ചാമത്തെ പദം കണക്കാക്കുക എങ്ങനെ കണക്കാക്കും ഒന്നാമത്തെ പദം അറിയാം എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഫോർ പൊതുവ്യത്യാസമോ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഒന്നും കൂടെ നോക്കി നോക്കാം എക്സ് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ അപ്പോൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഫസ്റ്റ് ടേം അറിയാം ഇനി നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ ഒന്നാമത്തെ പദത്തിനോട് പതിനാല് പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ചാമത്തെ പദം കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ ഡി ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ഡി അതായത് എക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ എത്രയായിരുന്നു ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ എത്ര കിട്ടും എക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഇനി ഒരു ഹോംവർക്ക് ആയാലോ ഞാൻ പറയുന്ന ശ്രേണി എഴുതിയെടുക്കുക ആ ശ്രേണിയുടെ പതിനഞ്ചാമത്തെയും ഇരുപതാമത്തെയും ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെയും പദങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ശ്രേണി ഇതാണ് എഴുതിക്കോളാം വൺ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ടു ടു ആൻഡ് ഹാഫ് എക്സെട്ര ഒന്ന് ഒന്നര രണ്ട് രണ്ടര എക്സെട്ര ഇപ്പോൾ സമാന്തര ശ്രേണി എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഉദാഹരണങ്ങൾ പഠിച്ചു ആദ്യ പദവും പൊതുവ്യത്യാസം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ സമാന്തര ശ്രേണി എഴുതാമെന്ന് പഠിച്ചു അതുപോലെ ഏത് പദം വേണമെങ്കിലും കണ്ടെത്താനും പഠിച്ചു എല്ലാം ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ഹോംവർക്ക് ചെയ്യണം മറക്കരുത് ഇനിയും ഉണ്ട് സമാന്തര ശ്രേണിയെ പറ്റി കുറേ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു ഇനി ഈ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് ആറ് പത്ത് പതിനാല് എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ എ പത്താം പദത്തേക്കാൾ എത്ര കൂടുതലാണ് പതിനഞ്ചാം പദം ബി ഇരുപതാം പദത്തേക്കാൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് കൂടുതലായ പദമേത് ഉത്തരം ഓരോ അടുത്തടുത്ത പദവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒരു പൊതുവ്യത്യാസമാണ് അതിനാൽ പത്താം പദത്തിനോട് അഞ്ച് പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിയാലാണ് പതിനഞ്ചാം പദം കിട്ടുക പൊതുവ്യത്യാസം ഡി സമം പത്ത് മൈനസ് ആറ് സമം നാല് ബി പതിനഞ്ചാം പദം മൈനസ് പത്താം പദം സമം അഞ്ച് ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി പത്താം പദത്തേക്കാൾ ഇരുപത് കൂടുതലാണ് പതിനഞ്ചാം പദം ചോദ്യം നമ്പർ രണ്ട് പൊതുവ്യത്യാസം ആറ് ആയ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ഒൻപതാം പദം പൂജ്യം ആണ് എ ശ്രേണിയുടെ എട്ടാം പദം പത്താം പദം എന്നിവ എഴുതുക ബി ശ്രേണിയുടെ ആദ്യ പദം കണക്കാക്കുക ഉത്തരം എ പൊതുവ്യത്യാസം ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഒൻപതാം പദം ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എട്ടാം പദം കിട്ടാൻ ഒമ്പതാം പദത്തിൽ നിന്നും ഒരു പൊതുവ്യത്യാസം കുറച്ചാൽ മതി എട്ടാം പദം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമ്പതാം പദം മൈനസ് ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ മൈനസ് സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ് പത്താം പദം കിട്ടാൻ ഒമ്പതാം പദത്തിനോട് ഒരു പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിയാൽ മതി പത്താം പദം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമ്പതാം പദം പ്ലസ് ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ബി ആദ്യ പദത്തോട് 
എട്ട് പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടുമ്പോഴാണ് ഒൻപതാം പദം കിട്ടുക അതിനാൽ ആദ്യ പദം കാണാൻ ഒമ്പതാം പദത്തിൽ നിന്നും എട്ട് പൊതുവ്യത്യാസം കുറച്ചാൽ മതി ആദ്യ പദം ഇ സീക്കൽ ടു ഒമ്പതാം പദം മൈനസ് എട്ട് ഡി ഇ സീക്കൽ ടു സീറോ മൈനസ് എട്ട് ഇൻറ്റു ആറ് ഇ സീക്കൽ ടു സീറോ മൈനസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇ സീക്കൽ ടു മൈനസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ഇരട്ട സംഖ്യകൾ ആയ പൂർണ്ണവർഗങ്ങളുടെ ശ്രേണി എഴുതുക ഇത് സമാന്തര ശ്രേണി ആണോ ഉത്തരം പൂർണ്ണവർഗങ്ങൾ ഒന്ന് നാല് ഒമ്പത് പതിനാറ് എന്നിവയാണ് ഇതിൽ ഇരട്ട സംഖ്യകൾ മാത്രമെടുത്താൽ ശ്രേണി നാല് പതിനാറ് മുപ്പത്തി ആറ് അറുപത്തിനാല് ഇവിടെ അടുത്തടുത്ത സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കണക്കാക്കുന്നു പതിനാറ് മൈനസ് നാല് സമം പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്താറ് മൈനസ് പതിനാറ് സമം ഇരുപത് അടുത്തടുത്ത സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തുല്യമല്ലാത്തതിനാൽ ഇത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയല്ല ഇനി ഈ ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി മത്സര പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് വിട്ടുപോയ സംഖ്യ കണ്ടെത്തുക രണ്ട് പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡാഷ് ഓപ്ഷൻസ് അറുപത്തിരണ്ട് അറുപത്തഞ്ച് അറുപത്തിനാല് അറുപത് ഇനി ശരി ഉത്തരം അറുപത്തി രണ്ട് ആണ് ഇതൊരു പാറ്റേൺ ആണ് ആദ്യത്തെ സംഖ്യയോട് എട്ട് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയോട് പത്ത് മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യയോട് പന്ത്രണ്ട് അങ്ങനെ സംഖ്യകൾ കൂട്ടിക്കൂട്ടി പോകുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ രണ്ട് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ശ്രേണിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത സംഖ്യ കണ്ടെത്തുക പതിനേഴ് മുപ്പത്താറ് അൻപത്തി മൂന്ന് അറുപത്തി എട്ട് എൺപത്തി മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഉത്തരം മുപ്പത്തി ആറ് കാരണം മുപ്പത്തി ആറ് മാത്രമാണ് ഈ ശ്രേണിയിൽ പൂർണ്ണവർഗമായിട്ടുള്ളത് മറ്റ് സംഖ്യകളൊന്നും പൂർണ്ണവർഗങ്ങൾ അല്ല 